హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రవణ్ సాంబ్రాణి క్లాసెస్ నేను మీ శ్రవణ్ సాంబ్రాణి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఎస్ఎస్ క్లాసెస్ తరఫున ఒక గుడ్ న్యూస్ ఎస్ఎస్ క్లాసెస్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని కూడా మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్తో డెలివర్ చేస్తూ ఉన్నాము సో చాలా రోజుల నుండి సార్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మన యాప్లో ఎవరు చెప్తారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దానికి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ ఏంటి అని చెప్పి చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి వేరే వేరే మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకొక దగ్గర కావచ్చు జనరల్ స్టడీస్ డీల్ చేస్తున్న వాళ్ళే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డీల్ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ మన దగ్గర అలా కాకుండా ఎస్ఎస్ క్లాసెస్లో ప్రత్యేకంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డీల్ చేయడానికి ఒక సైంటిస్ట్నే మీ ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాల టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీని మీ ముందుకు ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాను భరత్ సత్తార్ సార్ సార్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ నేను చదువుకుంటూ పోతే వీడియో ఇంకా మరింత ప్రొలాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు సార్ యొక్క టీచింగ్ స్టైల్ కావచ్చు సార్ యొక్క యాస్పిరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసేటటువంటి ఆ కెపబిలిటీ కావచ్చు అవన్నీ కూడా కలిగి ఉండి డెబ్బై ఐదు మార్కులకు సార్ ఒక్క మార్కు కూడా తక్కువ పోవద్దు మన స్టూడెంట్స్కి డెబ్బై ఐదుకు డెబ్బై ఐదు మీకు నేను తెప్పిస్తాను అని చెప్పి సార్ నాకు గ్యారంటీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ నమ్మకం ఈరోజు భరత్ సత్తార్ సార్ ని మీ ముందుకు లాంచ్ చేస్తా ఉన్నాను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మొత్తం అన్ని యూనిట్స్ ని కూడా సార్ మనతో డీల్ చేయబోతా ఉన్నారు సో వెల్కమ్ టు శ్రవణ్ సామ్రాణి క్లాసెస్ సార్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్స్ సో వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ క్లాసెస్ ఫ్రెండ్స్ సో నా పేరు భరత్ సత్తార్ సో మీలో చాలామందికి నా గురించి తెలిసే ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ సో హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నేను ఇంక్లూడింగ్ యూపీఎస్సీ కోచింగ్ సెంటర్స్లో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్ అనేది నేను టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మనందరికి తెలిసిన విషయమే సో మనకి అప్కమింగ్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో దీనికి కొంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో అది మెయిన్ స్పాట్లో డెబ్బై ఐదు మార్కు సిటీ వల్ల వచ్చేటువంటి న్యూస్ ప్రకారం మనం చూస్తే అప్కమింగ్ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్లో కూడా మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు సో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ కూడా కొంతవరకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్క్రిప్టివ్ ఓరియంటేషన్లో ఉండబోతుంది అనేది మనకి వస్తున్నటువంటి వార్తలను బట్టి మనం చెప్పొచ్చు కాకపోతే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసినటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్నే తీసుకెళ్ళి అదే సిలబస్ని గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో కూడా పెట్టవచ్చు సో మనకి కాకపోతే వెయిటేజ్ అనేది గ్రూప్ వన్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సో మనకి ఆల్మోస్ట్ పేపర్ ఫోర్ అంటే ఈసారి నుంచి మనం కేవలం ఇంతకుముందు ఐదు పేపర్లు ఉండేది ఈసారి నాలుగు పేపర్లు ఉండబోతున్నాయి అనేది మనకు వార్తలు అనేది వస్తున్నాయి సో ఆ నాలుగు పేపర్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఉండబోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ అంటే గ్రూప్ టూలో మనం ప్రిపేర్ అయ్యామనుకోండి ఇదే పార్ట్ అనేది అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మీరు ప్రత్యేకంగా దానికోసం మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన వంటి అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఏపీబీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించిన అంటే ఒకసారి సిలబస్ని క్లారిటీగా మనం తెలుసుకుంటాం సో దాని నుంచి స్కోర్ అనేది సో మ్యాక్సిమైజ్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి సో అఫ్ కోర్స్ మనకి పేపర్ టూలో మనకి ఎకానమీ సో అందరూ గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ టూ యాస్పిరెంట్స్ ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేది ఎకానమీ పార్ట్ కిందకి మనం జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఏపీ హిస్టరీని పాలిటీని చాలామంది స్కోర్ చేస్తుంటారు ఎకానమీ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటి కొంతవరకు అక్కడ ఎందుకంటే అదంతా చాలా డైనమిక్గా ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్తో లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని ప్రాపర్గా మనం ప్రిపేర్ అవుతేనే కొంతవరకు స్కోర్ చేయొచ్చు సో దీని విషయంలో కూడా మీరు అలాగే థింక్ చేయాలి సో ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని వచ్చేసి సో ఎకానమీని సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కిందకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కిందకి ఇచ్చారు సో పైన హెడ్డింగ్ చూస్తే మీరు క్లియర్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ఇచ్చారు క్లియర్గా సో అంతే ప్యూర్లీ ఇచ్చిన సిలబస్ని మొత్తం మీరు సైంటిఫిక్ డైమెన్షన్లో థింక్ చేయాలి సో అదర్ దాన్ దట్ థింగ్ సో మీరు వేరే యాంగిల్లో కనుక మీరు ఇతర సబ్జెక్ట్స్తో మీరు రిలేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా మార్క్స్ అనేది లాస్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది సో సైంటిఫిక్ డైమెన్షన్
సో అఫ్ కోర్స్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో సైన్స్ బుక్స్లో కొంతవరకు కెమిస్ట్రీ బుక్లో ఉంటుంది బయాలజీ బుక్లో కూడా కొంతవరకు ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్ అనేది కవర్ అవుతుంది సో మోర్ ఓవర్ ఎన్సీఆర్టీస్ కాకుండా తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో కూడా ప్రత్యేకంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బుక్ అనేది ఆల్రెడీ పబ్లిష్ అయింది సో మోర్ ఓవర్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సైన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని బుక్స్ అనేది డిగ్రీ లెవెల్ బుక్స్ అనేది మార్కెట్లో ఉన్నాయి కాకపోతే అక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాటిలో మీకు కరెంట్ డేటా అనేది ఉండదు సో ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇలా రీప్రింట్ అవుతూనే ఉంటాయి సో మధ్యలో ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అక్కడ మీకు క్లారిటీగా ఉండవు సో ఎందుకంటే స్టాప్ అయి ఉంటుంది అవన్నీ రీప్రింట్ కాబట్టి ఒక సంవత్సరం పబ్లిష్ చేస్తే అక్కడి వరకు మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత నుంచి అవే మళ్ళీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో వాటిని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఆ సమాచారాన్ని జస్ట్ మనకు సిలబస్లో ఏం మెన్షన్ చేశారు వాటినే మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది క్లియర్లీ సో ఇలా రిఫరెన్సెస్ అనేది లేకుండా పోలేదు మంచి మంచి రిఫరెన్స్ బుక్స్ అనేది ఉన్నాయి మార్కెట్లో సో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ పనికి వస్తాయి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కొన్ని పనికి వస్తాయి ఇంకా యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యడానికి ఎవరైతే జనరల్గా యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యాలో అయితే నేషనల్ లెవెల్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ అనేది ఉన్నాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి సో ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఉన్నాయి క్లియర్లీ సో అవి రిఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది కాకపోతే ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిలబస్ని మనం ఎలా థింక్ చేయాలి వేటితో రిలేట్ చేయాలి సో ఎలా దాని నుంచి క్వశ్చన్ అడగచ్చు క్వశ్చన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం చూడవచ్చు సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇటీవల కాలంలో నిర్వహించినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ పేపర్ సో మీరు యాక్చువల్గా గ్రూప్ వన్ ఇంతకుముందు గ్రూప్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ జరిగింది సో వెరీ రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఏపీపి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ అనేది జరిగింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎగ్జామ్లో అప్పుడు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తే బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మనం చూస్తే అది ప్యూర్లీ సో అక్కడ బేసిక్స్ ప్లస్ కరెంట్ అఫేర్స్ బేసిక్స్ ప్లస్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి అడిగారు సో లోపలికి వెళ్ళి కాన్సెప్ట్స్ చాలా డీప్గా అడగడం మనం చూడవచ్చు అది ప్రతిది మీరు చూస్తే ఖచ్చితంగా దాని గురించి ఆ కాన్సెప్ట్ పైన ఐడియా ఉంటేనే అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో అంతకు మించి మనం దాన్ని వేరే యాంగిల్లో మనం చూడకూడదు ఇచ్చిన ఇచ్చిన ప్రతి ఓడ్ని సైంటిఫిక్గా మనం చూడాలి ఒకసారి అది ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో ఒకసారి మనం యూనిట్స్ వైజ్ మనకు చూసుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ సో యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ సో దీన్ని క్లియర్గా ప్రతి ఒక్కరు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే సో వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్ అనేది మీకు మైండ్లో ఉండాలి సో మీరు బట్టి కొడతారా లేదా ఏదన్నా ఒక లాజికల్గా కోర్స్ ఫార్మాట్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారా అదంతా మీ ఇష్టం బట్ సిలబస్ మాత్రం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఫస్ట్ మనకి దాని ప్రింట్ అనేది మైండ్లో ఉండాలి క్లియర్లీ ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నా అంటే ఆ సిలబస్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎక్కడన్నా న్యూస్ పేపర్స్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ వచ్చినా దానికి సంబంధించినటువంటి క్లిప్స్ వచ్చినా సో ఏదన్నా మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో మనకి న్యూస్ ఛానల్స్ చూసేటప్పుడు ఆ సిలబస్ మనకున్నటువంటి సిలబస్ ఏరియాలో ఏదన్నా ఒక అంశం కనుక మనకి వీడియో ఫార్మాట్లో వచ్చినా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం సో కొత్తగా వర్తమాన అంశాలు ఏదన్నా రిలేట్ అయినట్లయితే ఆ సిలబస్ కనుక మనకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే సో ఈజీగా వాటిని గుర్తుపెట్టుకునేదానికి ట్రై చేస్తాం వాటిని నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అసలు సిలబస్సే మనకు మైండ్లో లేదనుకోండి సో ఎంతసేపు మనం బుక్స్ పైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉంది సిలబస్ పక్కన పెట్టుకోవడం బుక్స్ తీసుకొని ఓపెన్ చేసి చదువుకోవడం జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా చేయకూడదు సో అందుకే సిలబస్ ప్రతి ఒక్కరికి మైండ్లో ఉండాలి సో ఖచ్చితంగా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఎలా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారో దీన్ని కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి వర్డ్ని ప్రతి పాయింట్ని మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకునేదానికి ట్రై చేయాలి సో ఉదాహరణకి మీరు చూస్తే యూనిట్ వన్లో జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడితే సో టెక్నాలజీ మిషన్స్ అని ఉంది సో యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ రెండు టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కిందకి చెప్పొచ్చు సో యూనిట్ వన్లో మనం చూస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన హెడ్డింగ్ మనం చూస్తే టెక్నాలజీ మిషన్స్ పాలసీస్ అప్లికేషన్స్ అనేది హెడ్డింగ్ పెట్టారు సో అక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఓడ్ ఓడ్ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది అదేంటంటే అప్లికేషన్స్ అనువర్తనాలు సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటేనే అదంతా మొత్తం అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే జనరల్గా మనం జనరల్ స్టడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సో ఒక పక్క ఏమో
బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అనేది ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్లో లేదు అలాగే మెయిన్స్లో కూడా మనల్ని చదవమని ఎక్కడే కానీ అడగలేదు కానీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అందులో బేసిక్స్ ఎవరికైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటాయో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో అన్ని అవసరం ఉంటాయని నేను చెప్పట్లేదు కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఆ బేసిక్స్ అనేది ఎవరైతే దాని మీద పట్టు ఉంటుందో ఈ ఏరియాను చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో చాలా ఈజీగా సిలబస్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎలా రాబో ఎలా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇదంతా ఆ సైన్స్ అనే ఒక బేస్ పైన డిపెండ్ అయింది సిలబస్ని కూడా మనం కొంతవరకు బేసిక్ సైన్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అంటే అవసరం ఉంది సో అసలు సైన్స్ లేదంటే టెక్నాలజీ లేదనేది మనం గమనించాలి టెక్నాలజీ కొత్తగా ఏమి రాలేదు సైన్స్ నుంచే అది ఎవాల్వ్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు ఫిజిక్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ లే లేవు అనుకోండి అసలు ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ లేదు డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ లేదు ఎనర్జీ టెక్నాలజీ లేదు సో న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ లేదు సో బయాలజీలో సెల్ బయాలజీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇలాంటి ఏరియాస్ పైన మనకి అవగాహన లేకుంటే బయోటెక్నాలజీ అనేటువంటి ఏరియానే లేదు సో ప్రతిదీ ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ సో కెమిస్ట్రీలో మీరు చూస్తే ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం సో ఇంటర్మీడియట్లో కనుక మీరు బైపీసీనో ఎంపీసీనో అంటే ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్ మీరు చదివి ఉంటారు సో మోర్ ఓవర్ డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అనేది ఒక సెమిస్టర్లో మనకు ఉంటుంది అంటే బీటెక్లో కానీ లేదా ఫార్మసీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లేదా బీఎస్సీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అనేది ఒక సెమిస్టర్లో మీకు ప్రతి దగ్గర తగిలి ఉంటుంది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి బేసిక్సే ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి ఇదేమి కొత్తది ఏం కాదు సో మనం స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చదువుకునేటే ఇక్కడ కొంతవరకు ఎలాబొరేటివ్గా చదువుతూ వాటిని కరెంట్ అఫైర్స్తో లింక్ చేసుకోవాలి ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ కనుక మీరు చూస్తే ఫస్ట్లోనే మీకు టెక్నాలజీ మిషన్స్ గురించి చదవమని చెప్పి ఉంటారు అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ సో ఫస్ట్లో మనకు అంటున్నాం టెక్నాలజీ మిషన్స్ పాలసీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అని ఇచ్చారు సో కాకపోతే ఎక్కడ మనని ఫస్ట్ యూనిట్లో మనని చదవమనేది ఏంటంటే సో రీసెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ సో మనకి ఖచ్చితంగా మన భారతదేశంలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం అనేది డెవలప్ అవ్వాలంటే ప్రభుత్వం యొక్క రోల్ అనేది ఉండాలి సో గవర్నమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా దాని రోల్ అనేది ఉండాలి ఆ రోల్ని మనం పాలసీ విధానంలో మనం చూస్తాం ప్రత్యేకంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కోసం మన ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఒక పాలసీని ఇనీషియల్గా తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఒక పాలసీ ఉంది టూ థౌజండ్ త్రీలో ఒక పాలసీ ఉంది బట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వచ్చేటప్పటికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ అని ఉంటుంది ఇన్నోవేషన్ సో కొత్తదనం ఇన్నోవేటివ్ అంటున్నాం కొత్తగా థింక్ చేయడం సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని సో ఉన్న ఏరియాస్ని ఉన్న రీసోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని అందులో కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసే విధంగా ఆ పాలసీ అనేది మనకు డిజైన్ అయి ఉంటుంది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అనేది ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది మనం చూసినట్లయితే సో అదే ఇన్నోవేషన్ అనేటువంటి ఓవర్తో లేటెస్ట్గా మనకు వచ్చినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ కూడా అంటే అది ఇంకా డ్రాఫ్ట్ ఫామ్లో ఉంది అఫీషియల్గా ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సో ఫ్యూచర్లో అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుందని మనం అనుకోవచ్చు క్లియర్లే సో ఇలా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ గురించి అందులో ఉన్నటువంటి హైలైట్స్ గురించి మనం చూడాలి సో మోర్ ఓవర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ పాలసీని తీసుకురావడం వల్ల మన ఇండియాలో జరిగిన చేంజెస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి దాదాపుగా మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాం పది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆ పాలసీ వచ్చి సో పాలసీలో ఉన్నటువంటి శాలియంట్ ఫ్యూచర్స్ సో అదేవిధంగా అది తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్స్ అది ఏ విధంగా ప్రభావం చూపించింది సో దాని గురించి బ్రీఫ్గా మనం తెలుసుకోవాలి వాటిని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో హైలైట్స్ పైన మనం అడగవచ్చు ఖచ్చితంగా మనం చూసినట్లయితే సో అది ఎలా ఉంటుందో రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే టెక్నాలజీ మిషన్స్ సో టెక్నాలజీ మిషన్స్ అనేది మీరు ఎకానమీలో కూడా ఎక్కడన్నా చూసి ఉండొచ్చు సో మన భారతదేశంలో కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ని సో ఎక్కడైతే ఇంకా మనం వెనకబడి ఉన్నామో సో అలాంటి వాటిని ఒక మిషన్ మోడ్ యాక్టివిటీతో డెవలప్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఎప్పుడో మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆ టైంలో సో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆ టైంలో మనకు చూసినట్లయితే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉండేవాళ్ళు సో ఆయన టైంలో ఈ టెక్నాలజీ మిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోజుడు కూడా టెక్నాలజీ మిషన్స్ అనేది మన భారతదేశంలో పనిచేస్తున్నాయి సో చాలా ఏరియాస్లో ఉన్నాయి సో అంటే ప్రీవియస్గా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడాలి ప్రజెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతున్నటువంటి టెక్నాలజీ మిషన్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా మనం చూడాలి
ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాయి మనం చూసినట్లయితే సో ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే ఒక బ్లాక్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది మనం చెప్పొచ్చు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనేటువంటి ఏరియాస్ మనం చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏరియాలో మనం చూస్తే సో ఈ మధ్యకాలంలో ఎలన్ మస్క్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఒక న్యూ థింగ్ ఏంటంటే హైపర్ లూప్ టెక్నాలజీ సో హైపర్ లూప్ టెక్నాలజీ సో ల్యాండ్ పైన ఏరోప్లాన్తో కంపేర్ చేస్తే అంతకంటే స్పీడ్గా వెళ్ళేటువంటి టెక్నాలజీ మనం క్రియేట్ చేసాం సో ఎస్పెషల్లీ ఎలన్ మస్క్ కాన్సెప్ట్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇది కూడా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ హైపర్ లూప్ టెక్నాలజీ సో ఎలన్ మస్కే మనం చూస్తే న్యూరో లింక్ అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఈ మధ్య సో యుఎస్ఏలో ఒక అప్రూవ్ అనేది తీసుకొని వచ్చాడు క్లియర్గా గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అనేది జరిగింది సో మన బ్రెయిన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం సరౌండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్తో మన బ్రెయిన్లో ఒక జస్ట్ ఒక స్మాల్ చిప్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాని ద్వారా కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ సో అది కూడా ఒక ఎమర్జింగ్ ఏరియా కిందకి మనం చెప్పొచ్చు ఒక బయోటెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే మనం బయోటెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే కొత్తగా సో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనేది అఫ్ కోర్స్ అది ఎప్పటి నుంచో మనం చూస్తూ ఉంటాం బయోటెక్నాలజీలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అఫ్ కోర్స్ దాన్నే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసినట్లయితే కొత్తగా జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ సో జెన్యు సవరణ పద్ధతులు జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీతో పోలిస్తే కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇది ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చూడబోతున్నాం సో ప్రస్తుతం ఈ జెనెటికల్ డిజార్డర్కి జెనెటికల్ జెన్యు పరమైనటువంటి సో వ్యాధులతో ఎంతోమంది సఫర్ అయ్యే సఫర్ అయ్యేటువంటి పర్సన్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ అదొక సొల్యూషన్ లాంటిదని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది కూడా ఈ జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నిక్ అనేది కూడా ఫ్యూచర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబోతుంది ఇలా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఫ్రాంటియర్స్ అంటే సో ఉన్న ఏరియాస్లోనే ఉన్న మనం చదువుకునేటువంటి ఏరియాస్లోనే లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ అనేది చూస్తే సరిపోతుంది ఇంకా రిమైనింగ్ ఆ యూనిట్లో మనకు చూస్తే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకు క్లియర్గా అందులో జనరల్గానే మనం మనకి జనరల్ స్టడీస్లో టెక్నాలజీలు ఇవన్నీ మనం చదువుతూ ఉంటాం స్పేస్ టెక్నాలజీ అని డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అని సో అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సో అదేవిధంగా మనకు చూస్తే న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఉన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో కుదించారు సో మీ దగ్గర సిలబస్ కాపీ ఉంటే ఈ యూనిట్లో మళ్ళీ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇచ్చే స్పేస్ టెక్నాలజీని పెట్టేసి పక్కన మళ్ళీ మన ఇండియాలో లాంచ్ వెహికల్స్ గురించి చదవమని అడిగింటారు అదేవిధంగా మన ఇండియాకి సంబంధించిన వంటి శాటిలైట్స్ వాటి అప్లికేషన్స్ గురించి చదవమని అడిగింటారు సో ఇలా స్పేస్ టెక్నాలజీ మన మనకు సంబంధించిన వంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇండియాకి సంబంధించిన వంటి ఒక స్పేస్కి సంబంధించిన వంటి ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ గురించి చదవమని అంటారు ఇలా ప్రతి ఏరియాలో సో ఆ సిలబస్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డైమెన్షన్లో మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలాగే సిమిలర్గా మనకి డిఫెన్స్లో ఆ విధంగానే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సో దానికి సంబంధించిన వంటి బేసిక్స్ అనేది చూడాలి సో మోర్ ఓవర్ అక్కడ మనకి మెయిన్ మనం చూస్తే ఈ గవర్నెన్స్ కొత్తగా ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన ఇండియాలో సో అదేవిధంగా డిజిటల్ ఇండియా మిషన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇదంతా అందులో మీరు చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం చూడవచ్చు మోర్ ఓవర్ పక్కన మళ్ళీ లాస్ట్లో మనం చూస్తే న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో అఫ్ కోర్స్ మన భారతదేశం తయారు చేసినటువంటి ఇది ఇండియా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో మన ఇండియాలో త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీతో ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లోనే ఆ టైంలోనే మన హోమి జహంగీర్ బాబా గారు ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేశారు సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేయడానికి ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో యురేనియం నిల్వలు అనేది తక్కువగా ఉన్నాయి సో యురేనియం కంటే ఎక్కువగా మనకి ఏమున్నాయంటే తోరియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి సో ప్రపంచ దేశాల్లో మనం చూస్తే దాదాపుగా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ అనేది మన భారతదేశంలోనూ తోరియం నిక్షేపాలు ఉన్నాయి సో మీరు చూస్తే కెమిస్ట్రీలో యురేనియం తూరియం ప్లూటోనియం ఇవన్నీ మనకి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కిందకి మనం చెప్పొచ్చు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు చూస్తే రేడియో యాక్టివిటీ రేడియో ధార్మికత సో మనం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మనం చదివింటాం టెన్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ బుక్ మనకి ఫిజిక్స్ బుక్లో ఈ పార్ట్ ఉంటుంది రేడియో యాక్టివిటీ అనేది ఒక ఒక చాప్టర్ కిందకి మనం చూడవచ్చు సో జనరల్గా మనకున్నటువంటి వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ సో మనకి ఆవర్తన పట్టిక మోడర్న్ పీరియాడిక్ టే టేబుల్లో మనం చూస్తే వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్లో రేడియో యాక్టివ్
అసలు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా ట్రాప్ చేయొచ్చు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటున్నాం ఫ్యూజన్ అంటున్నాం సో ఫ్యూజన్ని యూజ్ చేసుకొని మనమైతే ప్రజెంట్ ఇంకా మనం ఏమి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు దానిపైన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి సో అఫ్ కోర్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం చైనా లాంటి దేశాల్లో మనం చూస్తే ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అనేది ఒకటి డెవలప్ చేసింది ఇదంతా మనం చూసే ఉంటాం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కేంద్రక సమ్లీన చర్యలో సో ఒక స్టార్ అదేవిధంగా సూర్యుడు ఇవన్నీ వాటిట్లో కనుక శక్తి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈ హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్స్ మధ్య ఒక సమ్లీనం జరిగి దాని ద్వారా హీలియం అనేది డెవలప్ అవుతూ ఆ ప్రాసెస్లోనే ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ అది సాధారణంగా జరగదు సో అలాంటి జరగాలంటే హై టెంపరేచర్స్ అవసరం అధిక ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం అలాంటి కండిషన్స్ని న్యాచురల్గా మనం ఎర్త్ పైన క్రియేట్ చేయలేము సో హై టెంపరేచర్ సూర్యుడి యొక్క ఉపరితలం పైన దాదాపుగా టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సో డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అనేది మనం చూడవచ్చు క్లియర్గా మనం చూసినట్టయితే అలాంటి హై టెంపరేచర్స్ క్రియేట్ చేస్తేనే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది జనరల్గా పాసిబుల్ అవుతుంది అందుకే వాటికి ఇంకొక పేరు అంటాం ఓకే థర్మో న్యూక్లియర్ థర్మో న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో దానికి సంబంధించి వంటి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి సో మనకి ఉదాహరణ మనం చూస్తే ఐటార్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో ఇంటర్నేషనల్ థర్మో న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ సో మీరు ఫ్రాన్స్ సదరన్ ఫ్రాన్స్లో మీరు చూస్తే ఆ రియాక్టర్ని మీరు చూడవచ్చు అందులో మన భారతదేశం కూడా భాగస్వామి సో దాని కన్స్ట్రక్షన్లో మనకంటూ ఒక స్మాల్ రోల్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి వాటిని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి సో ఏదో ఊరికే ఎలా ఉండాలంటే ఇక్కడ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు అలా అడుగుతారు అంతే ఆ ఓర్డు మెన్షన్ చేస్తే ఊరికి ఆ ఓర్డు గురించి చదువుకుంటే సరిపోదు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ మన భారతదేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఆ కౌంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది ఎన్ని పవర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయంటే వర్కింగ్ పవర్ స్టేషన్స్ అంటే దాదాపుగా సెవెన్ వర్కింగ్ పవర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి సో అదేవిధంగా ఫ్యూచర్లో కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యేటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేది ఆల్రెడీ కొన్ని పవర్ స్టేషన్స్లో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దాని లొకేషన్స్ దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్లో రోల్ ప్లే చేసేటువంటి కొన్ని కంట్రీస్ ఏమైనా ఉంటే అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవద్దని నేను అనట్లేదు కాకపోతే మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి దాని మెకానిజం అసలు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి దాంట్లో జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ ఏంటి సో ఆ రియాక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి ఆ భాగాల యొక్క రోల్ ఏంటి ఇవన్నీ మనల్ని రేపు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు సో మోర్ ఓవర్ మనకి ఆ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడంతో పాటు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఎగ్జాంపుల్ మన గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో మీరు చూస్తే దాదాపుగా ముప్పై క్వశ్చన్స్లో ఐదు క్వశ్చన్లు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ నుంచే ఉన్నాయి అవన్నీ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు అలాంటి వాక్య రూపంలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే లోపల ఉన్నటువంటి మెకానిజం వాటి పనితీరుల్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉంది అది పని చేయాలంటే ఏం ఫ్యూయల్ కావాలి ఆ ఫ్యూయల్లో మళ్ళీ ఐసోటోప్స్ అనేది ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా ఒక ఐసోటోప్ యూజ్ అవుతుంది ఒక ఐసోటోప్ అనేది యూజ్ అవ్వదు అసలు ఏ ఐసోటోప్స్ యూజ్ అవుతాయి అసలు ఈ ఐసోటోప్స్ని సపరేట్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా సో ఇలాంటి ఏరియాస్ని మనల్ని లోపలికి వెళ్ళి మరీ టచ్ చేయడం జరుగుతుంది అదంతా డీటెయిల్గా మనం చూడాల్సిన వంటి అవసరం ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా యూనిట్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఐదు యూనిట్లు అడిగారు కానీ సో యావరేజ్గా అనుకుంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్లు అనుకోవచ్చు తప్పు లేదు బట్ అలా అలా అడగాలని రూల్ లేదు ఒక యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ అడగచ్చు ఒక యూనిట్ నుంచి టెన్ అడిగే దానికి స్కోప్ ఉంది బట్ ఐదు యూనిట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డెబ్బై ఐదు మార్కులు కాబట్టి పదిహేను మార్కులని మనం అనుకోవచ్చు బట్ అలా రూల్ లేదని నేను చెప్తున్నా క్లియర్లీ అది యూనిట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ సో ప్యూర్లీ యూనిట్ వన్ చూస్తే మీకు అదంతా టెక్నాలజీ సో ఉన్న పైన హెడ్డింగ్కి మీనింగ్ అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకు కనిపిస్తుంది సెకండ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే సెకండ్ యూనిట్ ప్రత్యేకంగా సో ఇది కూడా టెక్నాలజీ కిందకే మనం అనుకోవాలి ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ శక్తి నిర్వహణ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అనేది అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎకానమీలో మనం న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ కిందకి మనం చూడవచ్చు సో అదేవిధంగా మనకి జాగ్రఫీలో మనం చూడవచ్చు జాగ్రఫీ జాగ్రఫీలో మనం చూస్తే వాటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం వాటి లొకేషన్స్ గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటంటే ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ శక్తిని మనం టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని ఏ విధంగా మన భారతదేశం యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది సో ఏ దేశం
రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ మనం చెప్తుంటాం ఇంకొక డైమెన్షన్ మనం చూస్తే కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఇలా క్లాసిఫికే క్లాసిఫికేషన్ మనం చూస్తే సో లాస్ట్లో మనం ఇంకా క్లీన్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ క్లీన్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఈరోజు పర్యావరణ సమస్యలు తీసుకొచ్చేటువంటి మెయిన్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఏంటంటే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ శిలాజ ఇంధనాలు సో వాటిని మండిస్తే మనకి వాతావరణం లేకి ఈ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ ఇలాంటివి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో జనరల్గా ఈ మూడు గ్యాసెస్ చాలు ప్రపంచాన్ని సర్వ నాశనం చేయాలంటే ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈ మూడింటిని మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణమైనటువంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కిందికి మనం చూస్తుంటాం ఇందులో కొన్ని మనం చూస్తే మనకి యాసిడ్ రైన్స్ సో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆమ్ల వర్షానికి కారణమని మనం చెప్పొచ్చు ఓజోన్ లే డిప్లీషన్ సో కొన్ని కొన్ని రకాల ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది ఓజోన్ పర క్షీణతకు కూడా కారణమవుతుంది సో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అనేది ఎస్పెషల్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది సో మనకి ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ సో సముద్రాలు ఆమ్లీకరణం చెందడానికి కూడా కారణమవుతుంది సో నేను అదే అంటున్నా సో ప్రపంచాన్ని సర్వనాశనం చేయాలంటే ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ మూడు గ్యాసెస్ చాలు ఒకటి ఏమంటున్నాం ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనకి ఐదో యూనిట్లో ప్రత్యేకంగా మనం అడిగారు సో గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ సమస్యలు ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటుంది అందులో భూతాపం గురించి మనకు ఉంది దానికి కారణమైనటువంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం చదవాలి సో క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మనం చూడాలి శీతోసిత మార్పులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం చూడాలి యాసిడ్ రైన్స్ ఆమ్ల వర్షాల గురించి మనం చూడాలి సో అదేవిధంగా ఓజోన్ లే డిప్లేషన్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఓషన్ ఎసిటిఫికేషన్ ఇదంతా ఇంటర్ లింకింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో దానికి బేస్ అనేది ఈ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ మనం చూసేటప్పుడు అందులో రీసోర్సెస్ అనేది మనం తప్పకుండా మనం చూస్తాం మీరు స్టార్టింగ్లోనే సిలబస్లోనే సో అక్కడ చూస్తే పాలసీస్ అండ్ ప్రొజెక్షన్స్ అని ఇచ్చేసి సో మన భారతదేశంలో ఎనర్జీ డిమాండ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సో ఎనర్జీ ఇన్స్టాల్డ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ సో వాటి యొక్క సోర్సెస్ని ఏ విధంగా మనకి యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి సోర్సెస్ గురించి మనం చదవమన్నారు క్లియర్గా మనం చూస్తే సో ఎనర్జీ పాలసీస్ మన భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి ఎనర్జీ పాలసీస్ ఏమన్నాయా ప్రత్యేకంగా బయోఫ్యూయల్ సంబంధించిన పాలసీస్ గురించి కూడా మనం అడిగారు కొత్తగా ఎస్పెషల్లీ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమన్నా స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాయా అసలు ఇలాంటి రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ మన భారతదేశంలో ఇన్స్టాలేషన్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో వీటిని అన్నిటినీ మనం టెక్నాలజీ యాంగిల్లో మనం చూడాలి సో ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఒక బెస్ట్ ఎనర్జీ రీసోర్స్ కిందకి మనం చూసినట్లయితే హైడ్రోజన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మాట మీరు వినింటారు సో మీలో కనుక ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పేరు అవుతూ ఉన్నట్లయితే ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నట్లయితే ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ చూడండి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ దాని మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఈసారి ఉండదు మనకు ఖచ్చితంగా సో హైడ్రోజన్ కిందకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో హైడ్రోజన్ అనేది కూడా ఒక సోర్స్ అది దాన్ని కూడా ఒక ఎనర్జీ సోర్స్ కిందకి మనం చూడవచ్చు హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ సో ఈ మధ్యకాలంలో జర్మనీ లాంటి కంట్రీస్లో ఏకంగా ట్రైన్సే నడుస్తున్నాయి హైడ్రోజన్ని ఫ్యూయల్ కిందకి యూజ్ చేసుకొని మన భారతదేశం కూడా ఒక ట్రైన్ డెవలప్ చేయాలని చూస్తుంది ఆల్రెడీ కొన్ని బస్సెస్ని ట్రయల్ బేస్డ్ కింద నడిపారు హైడ్రోజన్ని యూజ్ చేసి సో ఎందుకు హైడ్రోజన్ కోసం అంతగా తాపత్రపడుతున్నాం అసలు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకొని వచ్చాం ఇంతకుముందు హైడ్రోజన్ని మనం ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళం అదంతా ఆ చాప్టర్లో కొత్తగా న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ కిందకి మనం చూడాలి సో హైడ్రోజన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని సో అందులో మనకి ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ నుంచి హైడ్రోజన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఇలా రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఏ సోలార్ ఎనర్జీ నుంచో విండ్ ఎనర్జీ నుంచో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీని వాటర్ మీదకి పాస్ చేస్తే సో మనం చిన్నప్పుడు విద్యుత్ విశ్లేషణ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ మనం చదివింటాం ఎలక్ట్రోలైసిస్ సో ఏదైనా ఒక రసాయనిక పదార్థం లేక గనక ఒక సొల్యూషన్ లేక గనక మనం రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ని ప్లేస్ చేసి దాంట్లో గనక ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తే ఆ సొ
రియూనబుల్ ఎనర్జీ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం అవంతా కొత్త ఏరియాస్ సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ సో మోర్ ఓవర్ ఈ సెకండ్ యూనిట్లో మనకి ఇన్స్టాల్డ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీస్ అంటున్నారు కదా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో మన భారతదేశంలో టోటల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పవర్ ఏ విధంగా ఎంత ఎంతవరకు ఇన్స్టాలేషన్లో ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ చూడండి పవర్ ఇన్స్టాలేషన్ జనరల్గా మనం ఫిజిక్స్లో పవర్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని మనం మెజర్ చేయడానికి వాట్ అనేటువంటి ఒక యూనిట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ అదే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో గిగా వాట్స్లో మనం చెప్తున్నాం దాదాపుగా మనకి కౌంట్ అనేది నాలుగు వందల ఎనిమిది గిగా వాట్ ఇది రఫ్గా మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇదే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు చూస్తే నాలుగు వందల పదహారు ఎనిమిది ఆ రేంజ్లో మనకు కనిపిస్తుంటుంది మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం మన సామర్థ్యం ఎంత ఉందంటే పవర్ ఇన్స్టాలేషన్లో ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ గిగా వాట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో మనకి ఇందాకే చెప్తున్నా ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ని సైంటిఫిక్గా మనం చూస్తే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అంటే ప్యూర్లీ శిల శిలాజ ఇంధనాలను ఆధారంగా అదేవిధంగా నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ శిలాజ్ ఇతర ఇంధనాల ఆధారంగా ఇన్స్టాలేషన్లో ఉంది సో మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి ప్రస్తుతం అయితే భారతదేశంలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లేదు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దాదాపుగా ఇది టూ ఫార్టీ గిగావాట్ ఉంటుంది ఇదేమో అంటే నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ రీసోర్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ గిగావాట్ ఉంటుంది అంటే దాదాపుగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఈ రోజుకి కూడా మన భారతదేశం దేనిపైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉందంటే దేనిపైన ఆధారపడుతుందంటే ఈ శిలాజ ఇంధనాలని మెజారిటీగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ నియర్లీ దాదాపుగా అరవై పర్సెంట్ అనేది దీనిపైన ఆధారపడుతుంది మెజారిటీగా ఇందులో మీరు చూసే మళ్ళీ కోల్ సో బొగ్గు అనేది ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా డీజిల్ బేస్డ్ సో అదేవిధంగా గ్యాస్ బేస్డ్ సో డీజిల్ బేస్డ్ గ్యాస్ బేస్డ్ అంటున్నాం ఎస్పెషల్లీ న్యాచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయువు అని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే సో మెజారిటీగా కోల్ సో ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్లో ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో దాదాపుగా రెండు వందల ముప్పై గిగావాట్ అనేది బొగ్గు పైన మనం డిపెండ్ అయినాం అంటే ఇన్స్టాలేషన్ అనేది బొగ్గును బేస్ చేసుకునే ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చు మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ కోల్ బేస్డ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ సో బొగ్గు ఆధారిత థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ శిలాజ ఇంధనాలకు సంబంధం లేదు దానికి సంబంధించి దాదాపుగా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ గిగావాట్ అనేది మనం ఇన్స్టాలేషన్లో పెట్టామనుకుంటే ఇందులో మనకి సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది సో విండ్ ఎనర్జీ ఉంది హైడ్రో ఎనర్జీ ఉంది సో అదేవిధంగా బయోమాస్ ఎనర్జీ ఉంది సో అఫ్ కోర్స్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటున్నాం అది రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్స్ కాదు నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్స్ సో మోర్ ఓవర్ అది నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో మీరు చూస్తే ఇదంతా మీరు రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీలో ఈ పైన నేను మెన్షన్ చేసినటువంటి పునరుత్పాదకం చెందేటువంటి శక్తి వనరులు బట్ ఇది మాత్రం నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అఫ్ కోర్స్ ఈ రెండు మనకి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కిందకే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ మన భారతదేశంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి మెజారిటీ ఇందులో మనకి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో మనకి మెజారిటీగా ఏ ఫార్మాట్లో దాదాపుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గిగావాట్ ప్లస్ అనేది సోలార్ ఎనర్జీ ఫార్మాట్లో మనకి ఇన్స్టాలేషన్లో ఉంది విండ్ ఎనర్జీ దాదాపుగా నలభై ఐదు గిగావాట్ అనేది విండ్ ఎనర్జీ ఫార్మాట్లో హైడ్రో అందులో మళ్ళీ లార్జ్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ లార్జ్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ ఈ రెండు కలిపి దాదాపుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గిగావాట్ ఉంది సో బయోమాస్ ఎనర్జీ టెన్ గిగావాట్ ఇన్స్టాలేషన్లో ఉంది టెన్ కంటే ఎక్కువ ఇన్స్టాలేషన్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సో దాదాపుగా దాని ఇన్స్టాలేషన్ పవర్ మనం చూసినట్లయితే నియర్లీ ఎయిట్ గిగావాట్ ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది అంతా కౌంట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాల్యూస్ అన్నీ కౌంట్ చేస్తే ఈ వాల్యూకి సమానం అవుతుంది శిలా ఎనర్జీ ఇన్స్టాలేషన్ కెపాసిటీస్ అంటే ఒక బ్రీఫ్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ చార్ట్ అనేది మీకు మైండ్లో ఉండాలి మనం చదవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఇందులో దాగి ఉన్న టెక్నాలజీ ఏంటి ఓకే ఎనర్జీని మనం ఎలా ట్రాప్ చేస్తున్నాం అందులో ఉన్న టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అఫ్ కోర్స్ దీని గురించి మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్లోనే మెన్షన్ చేశారు న్యూక్లియర్ ఎనర్జ
కేంద్రక విచ్చిత్తి చర్యల ద్వారా మనకి పని అవుతున్నాయి క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే ఇలా మనకి ఈ సెకండ్ యూనిట్ అంతా ప్యూర్లీ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ని మనం చూడాలి అందులో చాలా చాలా కొత్త ఏరియాస్ ఉంటాయి నేను ఇందాక ఒక ఏరియా చెప్పా సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనే కాన్సెప్ట్ దానిపైన క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు అదేవిధంగా ఈ సోలార్ ఎనర్జీకి సంబంధించి విండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి బయోమాస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కోల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇందులో ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి సో ప్లాంట్ బేస్డ్ అనిమల్ బేస్డ్ ఫాజిల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటున్నాం మొక్కల ద్వారా ఏర్పడేటువంటి శిలాజ ఇంధనాలు జంతువుల నుంచి ఏర్పడేటువంటి శిలాజ ఇంధనాలు సో బొగ్గు అనేది మనకి మనకి మెయిన్ అది ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అందులో యాంత్రసైట్ బిట్యూమినస్ అదేవిధంగా లిగ్నైట్ పీట్ ఇలాంటి వేరియంట్స్ మనం చూడవచ్చు సో వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ మనం చూడాలి సో మనకి మెయిన్ అనిమల్ బేస్డ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ముడి చమురు ఓకే క్రూడ్ ఆయిల్ ముడి చమురు ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ నిల్వలు అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అందుకోసమే దిగుమతుల పైన ఆధారపడుతున్నాం క్లియర్గా మనం చూస్తే ఓకే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్లో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ మనం చూస్తే మనకి పెట్రోల్ కావాలన్నా డీజిల్ కావాలన్నా ఎల్పీజీ కావాలన్నా కిరోసిన్ కావాలన్నా ఇలాంటి అన్నిటికీ మెయిన్ సోర్స్ ఏదంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ముడి చమురు ఆ ముడి చమురుని ఏ విధంగా మనం శుద్ధి చేయాలి అందులో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఏంటి సో వాటి గురించి బేసిక్ ఐడియా అనేది మనకు ఉండాలి అవన్నీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో నేను డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటున్నాం సహజ వాయువు అదొక శిలాజ ఇంధనం కిందికి మనం చూడాలి సో నెక్స్ట్ బయోగ్యాస్ సో అది నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ బయోగ్యాస్ అనేది మెయిన్ సోర్స్ ఏదంటే ఈ బయోమాస్ సో బయోమాస్ అనేది చాలా ఫ్యూయల్స్కి సోర్స్ ఈరోజు మనకి మీరు గనక ఈ మధ్య కరెంట్ అఫైర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో జరిగినటువంటి జీ ట్వంటీ సమావేశంలో గ్లోబల్ బయోఫ్యూయల్ అలియన్స్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసామనేది మనం గమనించాలి సో బయోఫ్యూయల్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో మోర్ ఓవర్ ఈ బయోఫ్యూయల్స్ ప్రొడక్షన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ వాటి కోసం మన భారతదేశం ఒక పాలసీస్ అనేది డిజైన్ చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది ఈ బయోఫ్యూయల్స్లో మనం చూస్తే బయో ఇథనాల్ బయో డీజల్ బయో గ్యాస్ అన్ని దానిలో బయో బయో అని వస్తుంది సో బయో అనే పేరు ఉంది కాబట్టి దాని మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే లివింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ సో లివింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కర్బన పదార్థం జీవ సంబంధిత కర్బన పదార్థం సో వాటి నుంచి ఏదైనా ఒక హైడ్రో కార్బన్ డెరివేటివ్ తయారు చేయగలిగితే వాటి అన్నిటినీ మనం బయోఫ్యూయల్ జీవ ఇంధనాలు అనుకోవచ్చు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ సో మన ఇండియాలో ఈ బయోమాస్ వాటికి కావలసినటువంటి బయోమాస్ సో బయోమాస్ నిల్వలు అనేది అధికంగా ఉన్నాయి సో బయోమాస్ అంటే ఒక అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ని బయోమాస్ అనొచ్చు వెజిటబుల్ వేస్ట్ని బయోమాస్ అనొచ్చు డొమెస్టిక్ వేస్ట్ ఎక్కడైతే లివింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉందో దాని నుంచి జనరేట్ అయ్యేటువంటి ప్రతిదాన్ని మనం బయోమాస్ కిందకి చెప్పొచ్చు సో ఇలాంటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని మనం ఎనర్జీ కిందికి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు వేస్ట్ టు ఎనర్జీ అనేది కూడా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో మనకి క్లియర్గా ఫోర్త్ యూనిట్లో మనకి మెన్షన్ చేసింది సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్లో మనం సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం సో ఆ వేస్ట్ నుంచి ఎనర్జీని కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఎనర్జీని జనరేట్ చేయొచ్చు మనం చూసినట్లయితే ప్రత్యేకంగా శక్తిని మనం సో అలాంటి వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి కూడా శక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంత ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ బయోమాస్ అనేది సో ఆల్రెడీ మన భారతదేశంలో ఈ బయోమాస్ ఆధారంగా దాదాపుగా టెన్ గిగావాట్ కంటే ఎక్కువ పవర్ పవర్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్లో ఉంది సో యూనిట్ అనేది చాలా యూనిక్గా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడే కానీ జాగ్రఫిక్ యాంగిల్లో మీరు చూడకూడదు సో ప్రతిది సైంటిఫిక్ డైమెన్షన్లో మీరు చూడాలి సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఇందాక నేను చెప్పా బయోఫ్యూయల్స్ సో బయో ఇథనాల్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం బయో డీజిల్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అందులో ఉన్న మెకానిజం ఏంటి ఇందులో ఉన్నటువంటి మెకానిజం ఏంటి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్కి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి బయో ఫ్యూయల్స్కి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి వాటి కేటగిరీ ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఇదంతా ఈ డైమెన్షన్లో మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో వీటిని ప్రమోట్ చేసే విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమన్నా స్టెప్స్ తీసుకుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గమనించినట్లయితే సో మనకి ఈ టార్గెట్ అనేది మీలో చాలామంది మీరు చూసి ఉండొచ్చు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గిగా వాట్ సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇది అయిపోయింది అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు చివరి
సో మీరు చూస్తే నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించిన ఇమేజ్లో మీకు ఇక్కడ నేను రాసినటువంటి ఫ్లో చార్ట్లో మనం చూస్తే ఈ రెండు వేల ఇరవై నాటికి మనం సాధించినటువంటి విజయాల్లో మనం చూస్తే సో మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ బయోమాస్ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ అనేది రీచ్ అయినాం అనుకున్న విధంగానే చేసినాం కానీ బట్ సోలార్ ఎనర్జీ విషయానికి వస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి అయితే మన భారతదేశంలో హండ్రెడ్ గిగావాట్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్లో లేదు సో నియర్లీ సిక్స్టీ గిగావాట్ అనేది ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా విండ్ ఎనర్జీ సిక్స్టీ గిగావాట్ ఇక్కడ పెట్టుకున్న టార్గెట్ బట్ మనం అరౌండ్ నలభై ఐదు వరకే మనం అచీవ్ చేశామని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అఫ్ కోర్స్ రెండు వేల ముప్పై నాటికి మనం చూస్తే మన ముందు పెద్ద టార్గెట్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ ప్యూర్లీ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ రీసోర్స్ ఇది ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో క్లియర్గా ఈ వాల్యూ అనేది మీరు చూడవచ్చు పక్కనే ఇది ఈ ఇది ఉంటుంది నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ నేను రాసిన ప్రతి టర్మ్ అనేది నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అని మనం చెప్పొచ్చు రెండు వేల ముప్పై నాటికి మనకున్నటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే పెద్ద లక్ష్యం ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ ప్యూర్లీ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం సో దీన్నే ఈ వాల్యూనే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన నరేంద్ర మోడీ గారు కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశంలో ఈ వాల్యూ అనేది అక్కడ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది మనం చూసినట్లయితే సో యుఎన్ఎఫ్సిసికి సంబంధించి అంటే కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశంలో ఈ వాల్యూ మేము రెండు వేల ముప్పై నాటికి మన మా దేశంలో ఇంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అనేది ఈ శిలాజేతర ఇంధన వ్యవస్థ నుంచి ఎనర్జీని ఇన్స్టాలేషన్లో పెట్టబోతున్నాం అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ మనం చూస్తున్నాం ఆ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశంలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన విధంగా ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రతి ఓట్స్ని సో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పంచామృత్ అనేటువంటి పేరుతో ఇంక్లూడ్ చేశాం పంచామృత్ అనేటువంటి పేరుతో సో క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి మనం తీసుకునేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయని ఒక ఐదు రకాల టార్గెట్స్ని పెట్టుకొని ప్రైమ్ మినిస్టర్ పంచామృత్ అనేటువంటి పేరు పేరుతో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అందులో ఇది ఒకటి మెయిన్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే మరి అంత పెద్ద టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు మన వంతు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది ఇలాంటి వాటిని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఏమన్నా స్టెప్స్ ఏమన్నా తీసుకుంటుందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ స్కీమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి ఏరియానే మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే అది ఫ్రెండ్స్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో ప్రతిదీ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అక్కడ ఎక్కడ ఉంది అది ఎక్కడ ఉంది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది అది ఇక్కడ చదవకూడదు ఫ్రెండ్స్ అదంతా చదివితే అది వేరే ఆస్పెక్ట్స్ కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ పెట్టిన హెడ్డింగ్ ఏంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ డైమెన్షన్లో మీరు చూడాలి అందులో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతి బేసిక్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ని మీరు వెతికేదానికి ట్రై చేయాలి సో అప్పుడే మీరు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో సో స్టేట్మెంట్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ వాక్యాల రూపంలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా అందులో ఉన్నటువంటి వాటిని తప్పేది రైట్ ఏది అనేది ఈజీగా మీరు ఎలిమినేషన్ చేయగలుగుతారు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఏమీ మనం అడగట్లేదు సో మన గ్రూప్ అండ్ ప్రిలిమ్స్లో ఏదైనా ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉందా చూడండి మీరు ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి సో నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కూడా జరగబోయేటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కూడా సో చాలా క్లారిటీగా ఒక అనలైటికల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోర్ ఓవర్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియెంటెడ్గా ఉండబోతుంది అనేది మనకు వార్తలు వస్తుంది కాబట్టి సో మీరు ఇప్పుడే దీన్ని ఈ విధంగా ఇన్పిటేషన్ చేసి చదువుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ యూనిట్ టూ సో నేను చెప్పిన ప్రతి వర్డ్ మీరు మీ దగ్గర సిలబస్ కాపీ ముందర ఉంటే చూసుకోవచ్చు క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే సో నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ మోర్ ఓవర్ ఇదంతా యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ టెక్నాలజీ పార్ట్స్ కిందకి మనం చూస్తున్నాం యూనిట్ త్రీ విషయానికి వస్తే అది ప్యూర్లీ ఓకే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా నేను చెప్తున్నా దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ పర్యావరణ శాస్త్రం క్లియర్గా దీన్ని ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే దీని సోర్సెస్ కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్లో కూడా కొంత ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందంటే సో మీ దగ్గర కనుక తెలుగు అకాడమీ అది తెలుగు మీడియం కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ కానివ్వండి సో జువాలజీ మొదటి సంవత్సరం జువాలజీ బుక్లో లాస్ట్లో మానవుడు మరియు జీవావరణం అనేటువంటి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ అందులో ఈ బేసిక్స్ అనేది కావాల్సినన్ని బేసిక్స్ మీకు ఉంటాయి క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే చూడండి మరి జువాలజీలో సైన్స్లో ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ గురించి ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అనేది మోర్ ఓవర్ చాలా వరకు సో మనకి అందులో కొంత బయాలజీ కాన్సెప్ట్స్ అనేది
ఈ పాక్ లేకుండా వాటర్ పొల్యూషన్ అంటే తెలియదు ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే తెలియదు సో నాయిస్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కిందికి మనం చూస్తాం ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇదంతా ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీలో మనం జనరల్గా మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో కెమిస్ట్రీలో ఆ పాట అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీలో మనకి జువాలజీలో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ మానవుడు మరియు జీవావరణం అనేటువంటి చాప్టర్ ఈ డిస్కషన్కి కొంత హెల్ప్ అవుతుంది సో మీలో ఎవరైనా బేసిక్స్ కావాలనుకుంటే ఆ చాప్టర్స్ నేను చెప్పినటువంటి చాప్టర్స్ మీరు చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మంచి అవగాహన ఏర్పడుతుంది మోర్ ఓవర్ ఈ థర్డ్ యూనిట్లో అదే అడిగారు సో ఈకో సిస్టమ్ ఆవరణ వ్యవస్థ మరియు బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం సో ఈకో సిస్టమ్ బేసిక్స్ ఫస్ట్లోనే అడిగారు మీకు చూస్తే సైకాలజీ బేసిక్స్ సో ఆవరణ శాస్త్రం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అందులో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ అసలు ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి భాగాలు ఏంటి సో వాటి మధ్య చర్యలు పరస్పరం ఈ బయోటిక్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అదంతా ఒక బేసిక్గా మనం చూడాలి ఈకో సిస్టమ్ ఓకే ఆవరణ వ్యవస్థ దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఇండికేట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది బయోటిక్ అండ్ ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అనొచ్చు సో పర్యావరణంలో ఉన్నటువంటి జీవ సంబంధమైన నిర్జీవమైనటువంటి అంశాల మధ్య పరస్పర సంబంధాలను తెలియచేసేదే ఆవరణ వ్యవస్థ ఇలాంటి ఆవరణ వ్యవస్థలు భూమి పైన మనం అనేకం చూడొచ్చు ఆక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్ ఓకే అదేవిధంగా టెరస్ట్రియల్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే ల్యాండ్తో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈకో సిస్టమ్ అంటున్నాం ఆక్వాటిక్ వాటర్తో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈకో సిస్టమ్ అంటున్నాం సో వాటి గురించి కొంతవరకు అధ్యయనం చేయాలి సో మోర్ ఓవర్ మనకి రెగ్యులర్గా ఈ పేరు మనం జనరల్గా వింటూ ఉంటాం వెట్ ల్యాండ్ చిత్తడి నేలలు సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్ కిందికి మనం చూడవచ్చు ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్ కిందికి మనం చూడవచ్చు మనం చూసినట్టు సో వెట్ ల్యాండ్స్ గురించి కూడా ఈ యూనిట్లో మనం చూడాలి ప్రత్యేకంగా సో మోర్ ఓవర్ బయోడైవర్సిటీ మరి భూమి అనేది మనకి ఆవిర్భవించి సో కాలక్రమంలో ఎవల్యూషన్ పరిణామ క్రమంలో దాదాపుగా భూమి అనేది ఆవిర్భవించి మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అనేది అవుతుంది ఈ విషయం మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మరి భూమి అనేది ఆవిర్భవించిన తర్వాత భూమి పైన లైఫ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి డెవలప్ అవుతూ వచ్చిందంటే అరౌండ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ మధ్యలో లైఫ్ అనేది ఆర్జిన్ అయింది భూమి పైన సో దాదాపుగా ఈరోజు వరకు మనం చూస్తే భూమి పైన వన్ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ స్పీసీస్ అనేది ఇవాల్వ్ అయినాయి పరిణామ క్రమంలో ఇన్ని రకాల జాతులు అనేది భూమి పైన ఆవిర్భవించినాయి సో వీటి మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది క్లియర్గా సో వీటి మధ్య వైవిధ్యం అనేది మనం చూడొచ్చు సో బయోడైవర్సిటీ ఆ వైవిధ్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే వేరియేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే దాన్నే మనం బయోడైవర్సిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈకో సిస్టమ్స్ మధ్య వేరియేషన్ మనం చూడొచ్చు సో స్పీసీస్ మధ్య మనం వేరియేషన్ చూడొచ్చు అంటే జాతుల మధ్య వైవిధ్యాన్ని మనం చూడొచ్చు జన్యుపరమైన వైవిధ్యాలను మనం చూడొచ్చు సో అదేవిధంగా ఆవరణ వ్యవస్థల పరమైనటువంటి వైవిధ్యాలను మనం చూడొచ్చు ఇదంతా బయోడైవర్సిటీ అని మనం చెప్పొచ్చు అసలు బయోడైవర్సిటీ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఎవరు తీసుకొని వచ్చారు ఆ పదాన్ని ఎవరు తీసుకొని వచ్చారు సో బయోడైవర్సిటీని ఎలా మనం మెజర్ చేయొచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ సో జీవ వైవిధ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి సో మానవులకి ఓకే మానవుడు చేసేటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల జీవ వైవిధ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు కలుగుతుంది అలాంటి థ్రెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటి ముప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా చదవమని మనం అడిగారు సో మోర్ ఓవర్ ఈ బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయంగా పనిచేసేటువంటి ప్రోటోకాల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కన్వెన్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చట్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మన భారతదేశం కూడా ఈ బయోడైవర్సిటీ పరిరక్షించేటువంటి భాగంలో ఏమైనా చట్టాలు తీసుకొని వచ్చిందా సో ఎస్పెషల్లీ మనకి కొన్ని బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ అనేది మనం రెండు వేల రెండులో మన భారతదేశంలో తీసుకొని వచ్చాం సో బయోడైవర్సిటీని కందర్ చేసే విధంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ అనేది ఒకటి ఉంది బేసికల్గా సో దాని కింద తర్వాత డెవలప్ అవుతూ వచ్చినటువంటి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనం చూడాల్సిన వంటి అవసరం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా థర్డ్ యూనిట్ మనం చూస్తే అందులో మనకి ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ గురించి స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ది ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సో అంతరించిపోయేదానికి ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని జాతుల గురించి మనం చదవమని ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటున్నాం సో ఇవన్నీ మనకి థర్డ్ యూనిట్లో మనకు వస్తాయి సో థర్డ్ యూనిట్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ ఈకో సిస్టమ్స్ అనేది బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆ ఈకో సిస్టమ్స్ గురించి కంప్లీట్గా చద
యూనిట్ థాట్ అనేది మనకు కొంత యూజ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు మోర్ ఓవర్ దీనికి సంబంధించినటువంటి పర్యావరణానికి సంబంధించిన డిగ్రీ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి అందులో కూడా ఈ బేసిక్స్ అనేది పనికి వస్తాయి సో యూనిట్ ఫోర్ విషయానికి వస్తే యూనిట్ ఫోర్ ఓకే యూనిట్ ఫోర్ మీద మీకు వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో అదేవిధంగా మనకి పొల్యూషన్ అనేది మనం చూడవచ్చు వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పొల్యూషన్ వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ మరియు కాలుష్యం క్లియర్గా హెడ్డింగ్లో మనం చూస్తే సో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఘన పద ఘన వ్యర్థ పదార్థాలు అనేది ఏ విధంగా మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం మన భారతదేశంలో ఈ ఘన వ్యర్థ పదార్థాల యొక్క హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సో దానికోసం ఉపయోగించేటువంటి మెథడ్స్ సో వాటిని డిస్పోజ్ చేయడానికి వా వాటిని ప్రమాదం వాటి వల్ల ప్రమాదం అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా సేఫ్గా వాటిని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ టెక్నాలజీ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అసలు ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు సో వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి మన భారతదేశంలో ఏమన్నా రూల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇదంతా మనకి ఫస్ట్ పార్ట్లో అడిగారు ఫ్రెండ్స్ వెంటనే ఇమీడియట్గా మీకు యూనిట్ ఫోర్లో మనం చూస్తే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ పర్యావరణ కాలుష్యం సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇందులో ప్రత్యేకమైన పార్ట్ అది ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ మరి పర్యావరణం అనేది అనేక విధాలుగా డ్యామేజ్ అవుతుంది అందులో మనం పర్యావరణంలో భాగాలు మనం చూస్తే కాంపొనెంట్స్ మనం చూస్తే అట్మాస్ఫియర్ హైడ్రోస్ఫియర్ లిథోస్ఫియర్ బయోస్ఫియర్ ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ కాంపొనెంట్స్ కిందికి మనం చూడవచ్చు సో ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూడాలి వాటర్ పొల్యూషన్ చూడాలి సో అఫ్ కోర్స్ నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది చూడాలి సో మనకి ఇంకా మనకి సాయిల్ పొల్యూషన్ రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ దాని ద్వారా జనరేట్ అయ్యేటువంటి పొల్ పొల్యూషన్ సో అదేవిధంగా మనకి మనం చూసినట్లయితే ఈ వేస్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఎక్కువగా ఈ పదం మనకి కనిపిస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థ పదార్థాలు ఇలాంటివన్నీ పర్యావరణాన్ని ఏ విధంగా డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి సో ఇలాంటి పొల్యూషన్కి సోర్సెస్ ఏంటి వాటి ప్రభావాలు ఏంటి సో వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏదన్నా సిస్టమ్ టెక్నాలజీ ఏమన్నా ఉందా సో మనం ఏమన్నా చట్టాలు ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామా సో వీటికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ప్రత్యామ్నాయాలు సో మరి ఇలాంటి పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని మనం డిక్రీజ్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఏమన్నా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమన్నా ఇదంతా యూనిట్ ఫోర్ పార్ట్ కిందకి మనం చెప్పొచ్చు సో యూనిట్ ఫోర్లోనే మీరు మళ్ళీ చూసినట్లయితే కొంత బయోటెక్నాలజీ ఇష్యూస్ గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది మనం చూసినట్లయితే సో బయోటెక్నాలజీ అనేది మనకి ఎక్కడే కానీ మెన్షన్ చేయలేదు ఆ ఓటే లేదు కానీ యూనిట్ ఫోర్లో మీరు చూసినట్లయితే చివరిలో ఓకే సో మనకి ట్రాన్స్జెనిక్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ పర్యావరణం పైన ఎలాంటి ప్రభావితం చూపుతున్నాయి ట్రాన్స్జెనిక్ జన్యు పరివర్తనం చెందినటువంటి జీవులు వాటిని ఇంకొక పేరుతో మనం జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో వీటి వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉందా పర్యావరణం పైన ఎలాంటి ప్రభావితం చూపు చూపుతుంది సో వాటికి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులేషన్ అనేది మన భారతదేశంలో నియంత్రణ ఏ విధంగా ఉంది ఇదంతా ఒక పాట్ కిందికి అడిగారు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో దాన్ని చాలా బ్రాడ్గా థింక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదంతా నేను రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో నేను డిస్కస్ చేసుకుంటాను క్లియర్లీ సో నెక్స్ట్ థింగ్ మనం చూసినట్లయితే అందులో ఈకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సో మనకి వ్యవసాయ రంగంలో పర్యావరణ హితమైనటువంటి టెక్నాలజీస్ ఏమన్నా యూజ్ చేయొచ్చా ఈరోజు మనం చూస్తే బయో ఫర్టిలైజర్స్ జీవ ఎరువులు బయో పెస్టిసైడ్స్ సో జీవ క్రిమి సంహారకాలు సో అదేవిధంగా వీటిని ప్రమోట్ చేసే విధంగా సేంద్రియ వ్యవసాయం అనేది ఒకటి ఉంది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఉంది సో మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి ఏరియాస్ అన్ని ఈకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మోర్ ఓవర్ ఈ మధ్యకాలంలో మన భారతదేశం నానో యూరియా అనేటువంటి కొత్తగా సో మొక్కల పెరుగుదలకు అవసరమైనటువంటి నత్రజని సో మనం చూడొచ్చు మెయిన్ మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఫర్టిలైజర్స్లో సో నైట్రోజన్ పాస్పరస్ పొటాషియం కంటెంట్ మనం చూడవచ్చు మెజారిటీగా యూరియాలో మనకు చూస్తే ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది నైట్రోజన్ కంటెంట్ చూడవచ్చు మెయిన్ సోర్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు నైట్రోజన్ సోర్స్ ఓకే ఇలాంటి యూరియా అనేది ఇంతకుముందు పెల్లెట్ ఫామ్స్లో మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం సో దాన్ని నానో పార్టికల్స్ నానో యూరియా లిక్విడ్ ఫామ్లో డెవలప్ చేశాం సో దాదాపుగా నలభై మూడు కేజీల యొక్క యూరియా బస్తా అనేది సో వన్ లీటర్ వన్ హాఫ్ లీటర్ ఆ నానో యూరియాకి సమానం మనం చెప్పుకోవచ్చు అదొక ఈకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ అలాంటి ఏరియాస్ అన్ని యూనిట్ ఫోర్లో చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో మోర్ ఓవర్ సో అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ సో బయో రిమిడియేషన్ ప్రాసెస్ ఆ యూనిట్లో లాస్ట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సో బయో రిమిడియేషన్ సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లీకి రిలీజ్ అయినటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని క్
సో క్లియర్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది పైన సో మోర్ ఓవర్ హెల్త్ మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి అంటుంది క్లియర్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ హెల్త్ అనేది హెడ్డింగ్ క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఆరోగ్యం డెఫినెట్గా మన సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటే మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా ఆఫ్ కోర్స్ సో మన సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల మనకి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ రావచ్చు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ రావచ్చు మోర్ ఓవర్ దాని గురించి హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి చదవమని లాస్ట్లో మీకు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు సో ఫస్ట్లో అయితే మీకు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యలు అందులో గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఓజోన్ లే డిప్లీషన్ గురించి ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ గురించి యాసిడ్ రైన్స్ గురించి క్లియర్గా ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్లో మీకు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు క్లియర్లీ సో వాటి మెకానిజమ్స్ వాటి ప్రిన్సిపుల్స్ సో అసలు అవి ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి పొల్యూటెన్స్ ఏంటి అసలు ఓజోన్ లే డిప్లీషన్కి అవసరమైనటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి సో గ్లోబల్ వార్మింగ్కి కారణమైనటువంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి వీటికి వాటికి ఏమన్నా రిలేషన్షిప్ ఉందా సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ ఏమన్నా ప్రోటోకాల్స్ ఏమన్నా పనిచేస్తున్నాయా కన్వెన్షన్స్ ఏమన్నా పనిచేస్తున్నాయా అవంతా యూనిట్లో మనం చూడాలి అంతర్జాతీయంగా సో లేటెస్ట్ ఇనిషియేటివ్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ శీతోష్ణస్థితి మార్పుల్ని ట్యాకిల్ చేసే విధంగా సో రీసెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ ప్రోటోకాల్స్ అని మీకు ఆ యూనిట్లో మీకు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు సో అక్కడి వరకు ఒక పార్ట్ కిందకి వన్ పార్ట్ కిందకి మనం చూడవచ్చు సింగ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిర అభివృద్ధి సో మోర్ ఓవర్ దీన్ని ఎకానమీలో మనం చూస్తుంటాం సోషల్ ఇష్యూస్లో మనం చూస్తుంటాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది సో ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా మనం చూస్తుంటాం ఇక్కడ రెండు వేల ముప్పై నాటికి మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉన్నటువంటి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ విత్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ టార్గెట్స్ అందులో చాలా వరకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి ఉన్నాయి ఒక సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇండైరెక్ట్గా మనం చూసినట్టయితే సిక్స్త్ వన్ సెవెంత్ వన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్తో సస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్తో రిలేట్ అయినటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో మన దేశం ఏ విధ ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది అసలు ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి అందులో ఉన్న కాన్స్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి అవన్నీ మనం అడిగారు సో మన ఫోకస్ ఎలా ఉండాలంటే ఇక్కడ మనం ఎకానమీ చదవట్లేదు అదేవిధంగా సోషల్ ఇష్యూస్ చదవట్లేదు ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాం కాబట్టి నేను చెప్పినటువంటి ఆ గోల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో మనం ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తున్నాం అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్స్లో మనం చూడాలి సో మోర్ ఓవర్ లాస్ట్లో మనం చూస్తే హెల్త్ ఇష్యూస్ సో పైన కనుక మీరు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లోనే గోల్ నెంబర్ త్రీ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి గుడ్ హెల్త్ మంచి ఆరోగ్యం అండ్ వెల్ బీయింగ్ అనేది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ త్రీలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అంటే గోల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్లోనే అది క్లియర్గా ప్రతి ఒక్కరికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని అదేవిధంగా వాళ్ళు బాగును చూడాలి అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్స్లో థాట్ గోల్ ఉంది అందులో మళ్ళీ త్రీ పాయింట్ త్రీ కనుక మీరు చూసినట్లయితే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ త్రీ పాయింట్ త్రీలో కొన్ని కొన్ని కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ని టార్గెట్ చేసే విధంగా టూ థౌజండ్ థర్టీ నాటికి ప్రపంచంలో ఇవన్నీ ఏమి మన ముందర ఉండకూడదు అనేటువంటి లక్ష్యంతో త్రీ పాయింట్ త్రీకి సంబంధించి గోల్లో మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని టార్గెట్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఉదాహరణ మనకి సో ఎయిడ్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు మలేరియా అనేది మెన్షన్ చేశారు ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు హిపటైటిస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఇంకా సర్టైన్ అదర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో కూడా ఉంది క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి అక్కడే మనకు కనిపిస్తుంది అందుకోసమే కింద ఉంది సిలబస్లో హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే క్లియర్గా ఏదో కోవిడ్ తర్వాత ఏదో కొన్ని డిసీజెస్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి కదా అని దాన్ని చూసేసి వదిలేయడం కాదు మీరు పక్కన చూసినట్లయితే ఆ చాప్టర్లో రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ డిసీజ్ బర్డన్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంది సో ఇటీవల కాలంలో మన భారతదేశంలో వ్యాధుల ధోరణి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ వ్యాధి అంటే కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తే ప్రపంచం అనేది ఒట్టి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్తోనే సంక్రమించేటువంటి వ్యాధులతోనే సఫర్ అవ్వట్లేదు సో మనకు తెలియకుండా మనల్ని చంపేటువంటి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ సంక్రమించినటువంటి వ్యాధులు కూడా వ్యాధుల ద్వారా కూడా ఎంతోమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు వాటికి సంబంధించింది రీసెంట్ ఇటీవల కాలంలో అవి ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతున్నాయా ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఓకే ఎనీమియా ముక్త భారత్ అభియాన్
అవన్నీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అవి కూడా హెల్త్ ఇనిషియేటివ్సే అవి చదవకుండా పోయారనుకుంటే రేపు దాని మీదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీకు గ్యారంటీగా మీరు చూసినట్లయితే సో మోర్ ఓవర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ పక్కనే అడిగారు మీకు ఎపడెమిక్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో మన ఛాలెంజెస్ మన యొక్క సవాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో అనేది ఒక టాపిక్ కిందికి మీకు అడిగారు సో మోర్ ఓవర్ మనకు అక్కడ చూసినట్లయితే సో ప్రిపేర్నెస్ అనేది ఉంది రెస్పాన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి సంసన్నత సంసన్నత అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి అవి వాటిలు ఉన్నప్పుడు అలాంటి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు మన రెస్పాన్స్ అనేది ప్రతి చర్యలు అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి సో అదేవిధంగా హెల్త్ కేర్ డెలివరీ అవుట్కమ్స్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంది సో మోర్ ఓవర్ లాస్ట్లో మనం చూసినట్లయితే రీసెంట్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి మనకు చదవమని అది ఒక్క యునిక్ చాప్టర్ సో దాన్ని గినక మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు రెండు ఉన్నాయనే మీరు అనుకోవాలి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి సో వీటిని ఎరాడికేట్ చేసేదానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీటిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం ఎలాంటి చర్యలు చేయబడుతున్నాం ప్రతి డైమెన్షన్లో మీరు చూడాలి సో మనకి ఎకానమీలో ఉండేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్ అవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి యూజ్ అవుతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు మోర్ ఓవర్ సో అంతేగాని ఏదో పై పైన అలా చదివేసి వదిలేస్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లంలో మీరు పడతారు సో మోర్ ఓవర్ కొంతమంది మీకు చాలా కథలు చెప్తుంటారు అందులో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సైన్సే లేదు ఇదంతా ఇంకొక సబ్జెక్ట్ అని చెప్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళని కనుక ట్రస్ట్ చేసి వాళ్ళ క్లాసెస్ కనుక మీరు విన్నట్లయితే దాని ఎఫెక్ట్ ఏందో తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తెలియదు నిదానంగా దాని ఎఫెక్ట్ ఏందో తెలుస్తుంది సో ప్యూర్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి కింద అంత నీట్గా సిలబస్ డిజైన్ చేస్తే దాన్ని కూడా కొంతమంది ఇది అసలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీనే కాదు అంటుంటారు సో వాళ్ళని చూస్తే చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో వాళ్ళు సిలబస్ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఏమైనా పిచ్ వల్ల సో ఇలా కంటే వాళ్ళు మేధావులు కదా సో వీళ్ళు ఓకే అబ్బా వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఫ్యాకల్టీలే అంత మాత్రాన వీళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని కాదు కదా సో ఇంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో దాన్ని ఎలా చూడాలో అలా చూస్తేనే మీరు మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు సో రాంగ్ వేలో వెళ్తే మాత్రం మీకు దాని ఎఫెక్ట్ అనేది తర్వాత నిదానంగా తెలుస్తుంది సో నేను చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఫస్ట్ మినిట్ కాడి నుంచి లాస్ట్ మినిట్ వరకు నేను ఏమేమి చెప్పానో చూడండి దాని సోర్సెస్ కూడా నేను చెప్పింటా దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలో మీరు చూడాలి సో ప్రతి ఓడ్ని మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మనం చూడాలి లిమిట్ చేయకూడదు ఒక డైమెన్షన్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో చూసినప్పుడే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకునే దానికి స్కోప్ ఉంది మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ప్యాటర్న్ సింగా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్రు భారతదేశంలో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎంత ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఏం అడగట్లేదు అబ్బా ఎవరిని అడగట్లేదు మీరు చూడండి కావాలంటే సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎలా పని చేస్తుంది ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ టైప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు యూజ్ అయ్యేటువంటి ఫ్యూయల్స్ని ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం శుద్ధి చేస్తున్నాం సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చూడాలి అంతేకాని అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి చూస్తే అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అవ్వదు దాని ఎఫెక్ట్ ఏందో తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది భారతదేశంలో అతి పెద్ద సోలార్ పవర్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అతి చిన్న సోలార్ పవర్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అవన్నీ జనరల్గా అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అయితే మనం చూడం అఫ్కోర్స్ అవి కూడా మనం చదువుతాం అనుకోండి అది వేరే విషయం బట్ ప్యూర్లీ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో అది ఫ్రెండ్స్ సో నా క్లాసెస్ అనేది ప్యూర్లీ నేను ఇక్కడ ఎలా నేను మీకు సిలబస్ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఇదే డైమెన్షన్లో క్లాసెస్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు కావాలంటే యాప్లో నా డెమో క్లాసెస్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు క్లియర్గా సో నాకు కావాలంటే నా పేరు కొడితే యూట్యూబ్లో చాలా డెమో క్లాసెస్ వస్తాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బై భరత్ సత్తార్ అని యూట్యూబ్లో కొట్టండి చాలా వీడియోస్ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి చూసిన తర్వాత ఈ కోర్స్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు దర్శాల్ ది దర్శాల్ ఫర్ ది సెషన్ థ్యాంక్ యూ